প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে আজকে আমি দাদস শ্রেণী অর্থনীতি নবম অধ্যায়ে আমাদের গত ক্লাসে আমরা তিনটা সিজনশীল চর্চা করেছিলাম আজকে আমরা আরো তিনটা সিজনশীল চর্চা করব সিলেট বোর্ড বরিশাল বোর্ড এবং দিনাজপুর বোর্ডের এবং পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো কিছু সিজনশীল চর্চা করার মধ্য দিয়ে এই অধ্যায়টা আমরা শেষ করব তো সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে এবং আশা করছি যে তোমরা সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো সবাই বই খাতা নিয়ে বসেছ ক্লাসে তো আমরা প্রথমে শুরু করব সিলেট বোর্ড দু হাজার সতেরোর প্রশ্নটা দিয়ে সিলেট বোর্ড দুই হাজার সতেরোর প্রশ্নে যেটা উদ্দীপক হিসেবে আছে যে উদ্দীপক হিসেবে আছে এস ইকুয়াল টু মাইনাস ফিফটি প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই আমরা জানি ওয়াই মানে হচ্ছে জাতি ওয়াই এস মানে হচ্ছে গিয়ে সঞ্চয় তাহলে একটা সঞ্চয়ের একটা সমীকরণ এবং আই ইকুয়াল টু হান্ড্রেড আই ইকুয়াল টু ইনভেস্টমেন্ট আর এটুকু হচ্ছে আমার উদ্দীপকে দুটো ডাটা আছে আমাকে প্রথম প্রশ্নটা করছে সামাজিক আয় বলতে কি বোঝায় আমরা জানি যে একটা সমাজে যে মানুষগুলো বাস করে তারা একটা অর্থ বছরে যে পরিমাণ অর্থ যে পরিমাণ দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রী উৎপাদন করে তার যে বাজার মূল্য সেটাই হচ্ছে সামাজিক আয় তাহলে একটি অর্থ বছরে একটি সমাজের সমস্ত লোক মিলে যে দ্রব্য এবং সেবা সামগ্রী উৎপাদন করে তার চলতি বাজার মূল্যকে বলে সামাজিক আয় তারপরে তারপর বলছে যে জিএনপি এর তুলনায় এনএনপি অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেন আমরা জানি যে জিএনপি মানে গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট একটি অর্থ বছরে একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটি দেশের সকল নাগরিকবৃন্দ যারা কিনা দেশে বসবাস করছে এবং দেশের বাইরে প্রবাসে বসবাস করছে এই মানে দেশের ভিতর এবং দেশের বাইরে যে নাগরিকবৃন্দ তারা যে মানে উৎপাদনটা করছে তার বাজার মূল্যটাই হচ্ছে জিএনপি একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি দশ দেশের নাগরিকবৃন্দ দেশের বাইরে এবং দেশের ভিতরে যে দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন করে তার চলতি বাজার মূল্যটাই হচ্ছে জিএনপি আর এনএনপিতে আমরা জানি যে এনএনপি হচ্ছে জিএনপি থেকে অর্থাৎ ক্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট থেকে আমি যদি ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট মানে অবচয় ব্যয় অথবা এটাকে আমরা সিসিই দিয়েও বলতে পারি ক্যাপিটাল কনজামশন অ্যালাউন্স মানে হচ্ছে মূলধনের ব্যয়জনিত খরচ এই জিনিসটা যদি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা এনএনপিটা পাই তাহলে এখানে জিএনপি এর চেয়ে এনএনপিটা কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ জিএনপিতে ডেপ্রিসিয়েশন কস্টটা বাদ দেয়া হয় না কিন্তু এনএনপিতে ডেপ্রিসিয়েশন কস্টটা বাদ দেয়া হয় যার কারণে আমরা অর্থনীতির সঠিক চিত্রটা এর মাধ্যমে পেতে পারি যে অবচয় খরচ সেটা বাদ দেওয়ার মাধ্যমে যে এক প্রকৃত অর্থে আমাদের কি পরিমাণ উৎপাদন হয়েছে ঠিক আছে তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এই ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট বাদ দেওয়ার কারণে এনএনপিটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত উৎপাদনের হিসাবটা পাওয়া যায় তারপরে আমি একটু ফ্যানটা অফ করি এরপরে আমাকে সিতে বলছে উপকরণের উপরের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো উপরের সমীকরণ ব্যবহার করে ভারসাম্য জাতীয় আয় নির্ণয় করো তো আমরা জানি যে ভারসাম্য জাতীয় আয় যখন হয় অর্থাৎ ভারসাম্য জাতীয় আয় ভারসাম্যের ক্ষেত্রে আমরা এটা গ এর আনসার করছি ভারসাম্যের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে একটা অর্থনীতিতে ভারসাম্য তখন হবে যখন সঞ্চয় এবং বিনিয়োগ সেটা সমান হবে তাহলে এস এস ইকুয়াল টু আই যখন হবে তাহলে মাইনাস ফিফটি প্লাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু হান্ড্রেড যখন হবে তখন সেটা তাহলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু হান্ড্রেড প্লাস ফিফটি অর জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়াই ইকুয়াল টু ওয়ান ফিফটি অর ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো ওয়ান ফিফটি ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট ফাইভ অর ওয়াই ইকুয়াল টু থ্রি হান্ড্রেড তাহলে আমার ভারসাম্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য জাতীয় আয় সুতরাং ভারসাম্য জাতীয় আয় ইকুয়াল টু তিনশো আমরা যদি ওখানে ইউনিট দেওয়া থাকি তাহলে আমরা লিখবো তিনশো টাকা ঠিক আছে 
যেহেতু এখানে ইউনিট নাই সেটা আমরা টাকাটা লিখতে পারি না যেহেতু কোনো একক ওরা দেয়নি প্রশ্নে কোনো এককের উল্লেখ নেই তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে বলতে পারি যে ভারসাম্য জাতীয় আয় হচ্ছে 300 ঠিক আছে তাহলে এটা আমরা লিখব দেয়া আছে s এত i এত আমরা জানি ভারসাম্যের ক্ষেত্রে সঞ্চয় ইকুয়াল টু বিনিয়োগ তাহলে অর্থাৎ s i তারপর আমরা এই পাশে s এর ভ্যালু বসাবো এই পাশে i এর ভ্যালু বসাবো তারপরে আমরা সেখান থেকে অঙ্ক করার মধ্য দিয়ে y এর ভ্যালুটা বের করব অর্থাৎ y এর ভ্যালু যেটা অর্থাৎ y এর মান যেটা সেটা হচ্ছে আমার ভারসাম্য জাতীয় আয় তো আমাদের এটা হচ্ছে গ এর উত্তর আশা করছি যে তোমরা এটা একটু লিখতে পারবে তারপর বলছে যে বিনিয়োগের পরিমাণ 200 টাকা হলে ভারসাম্য জাতীয় আয়ের কি ধরনের পরিবর্তন হয় তো এটাও একই রকমের অঙ্ক আসলে আমরা লিখতে পারি যে দেয়া আছে s इक्वल टू f तो एवं b योगेर परिमाण शेटा बेरे होलो दूसरों टका ताहोले f तो ताहले आमादे प्रथम तो y आज चिला आमादे तीन शो एकाम द्वितीयो क्षेत्रे आम्रे एक तो देख बो द्वितीयो क्षेत्रे आ द्वितीयो क्षेत्रे आम्रे बोलते जे s इक्वल टू जो दी i है और माइनस फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट फाइव y इक्वल टू टू हंड्रेड और � और y इक्वल टू ये टी बसे जावे पाँच सौ। हमने ठीक है वाई बोल बोला वाई स्टार हमने दिलाम। जब नोटों नोटों भाषा मोजा दियो आए। आशा करूँ तुमने बुस्ता पर सोचिए पॉइंट फाइव दे डिवाइड करने शेरा फाइव हंड्रेड रहे। ताले नोटों भाषा मोजा दिया है होते पाँच सौ। एक हो ना वाके प्रश्नों से भाषा हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड इक्वल टू टू हंड्रेड तले भाषा में जाती आये परिमाण दूसरों और तब इन्वेस्टमेंट जो भी दूसरों है तले शेखित्र नो तुल भाषा में जाती आये पाँच सौ पूर्व में भाषा में जाती आये तीन सौ तले भाषा में जाती आये आ जे परिमोत्तर शेडोचे फाइव हंड्रे� आह लिमा टीचर देखते हैं लिमा टीचर एक तो बोर्ड टा क्लियर देखा जाता है कि ना जो दिख तो जाना ना बोर्ड ऐसा नुकसान हो जाए लेकिन वो देखा जाए ना प्रेशर में लेखा टा क्लियर की ना शुरू नेट ऐसा नुकसान करो ना उन्हें शुरू भेंगे भेंगे देखा जाए अच्छा ठीक अच्छा है हमरा एक और है हमरा जब वो बोरिशल बोर्ड है बोरिशल बोर्ड 2000 शत्रु ये प्रश्नों बोरिशल बोर्ड 2000 शत्रु ते हमारे के बोरिशल बोर्ड 2000 शत्रु हमारे के प्रश्नों को अच्छा प्रथम तो प्रतिनियोतो बांग्लादेशी स्वामी के विदेशी कर्मोशंग स्थान लाभ करते अबर बांग्लादेश विदेश फले बांग्लादेश जतियों आय बाढ़ बांगलेश श्रमिका विदेशे ता क्ज कर बहरे कि जिन आमदानी कर ठीक है विदेशी श्रमिका रेमिटेंस पाठा अब बहरे पन्न्य सामग्री आमदानी करते गए कि डलार खरच हो जाए अन्दि के उपकरण और तरह उपकरण अबाधे विभिन्न देशे चलाचल कर ठीक है उपकरण बोलते भूमि तो चलाचल करते भूमि हमें बोलते श्रम आ मूलधन आ है ये गुलो चला चल कुछ भूमि के मध्य जिगुलो काचा माल शेगुलो का हमने बोलते बजे शेगुलो चला चल कुछ जिगुलो काचा माल तार पर है इरफोल है बांग्लादेश के ये जे अवाद चला चलो शुरू जोटा होले एक अरने बांग्लादेश के आप किचुटा अक्षुण दिकुन नॉन उच्चे बाकी किचुटा जातियों आये बाट से इटो चा� देशोज ये देशोज शब्द मध्य खुजे निब जो देशर देशर सीमाना 
দেশের ভৌগোলিক সীমানা অর্থাৎ একটি একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটা দেশের যে ভৌগোলিক সীমানা সেই ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে ওই দেশে বসবাসকারী নাগরিক এবং বিদেশি নাগরিক যারা ওই দেশে বসবাস করছে মানে ওই দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিক ঠিক আছে দু ধরনের নাগরিক আমরা পাবো একটা হচ্ছে দেশীয় নাগরিক দেশি নাগরিক যারা দেশে বসবাস করে প্রবাসীরা নয় আর একটা হচ্ছে বিদেশি নাগরিক যারা আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আমাদের দেশে এসে অবস্থান করছে দেশি নাগরিক এবং বিদেশি নাগরিক বৃন্দ যেই দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন করে তার বাজার মূল্যকে মোট দেশজ উৎপাদন গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অর জিডিপি বলে তাহলে এটা হচ্ছে গিয়ে কয়ের উত্তর তারপরে আমাকে খতে প্রশ্ন করছে যে জিএনপি নির্ণয়ের সময় কোন কোন বিষয় বিবেচনা রাখতে হবে তাহলে এটা আমাদের বইয়ে স্পষ্ট করে কিছু বিষয় আছে যে আমরা যখন জিএনপি নির্ণয় করব তখন আমরা কি কি বিষয় আমরা একটু খেয়াল রাখব ঠিক আছে তাহলে একটি নির্দিষ্ট সময় আমাদেরকে গণনায় নিতে হবে নির্দিষ্ট সময় আমি পুরো লাইনটা লিখছি না যে একটা নির্দিষ্ট সময়কে আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে চলতি বছর চলতি বছরের উৎপাদন মানে চলতি বছরে যে চূড়ান্ত দ্রব্য এবং সেবা উৎপাদিত হয়েছে সেটাকে আমাদের নিতে হবে চলতি বছরেরটা তারপর হচ্ছে গিয়ে উৎপাদনের উৎপাদনের আর্থিক মূল্য সেটা আমাদেরকে নিতে হবে আর্থিক মূল্য সেটা আমাদের নিতে হবে তারপর হচ্ছে গিয়ে ব্যয় আইনি উৎপাদন বাদ দিতে হবে বেআইনি উৎপাদন বাদ যাবে তাহলে আমরা যখন জিএমপি হিসাব করবো তখন যে তাহলে তখন বেআইনিটা আমাদের বাদ যাবে ঠিক আছে তারপরে আমরা এটা জিএমপি হিসাব করছি তাহলে জিএমপিতে বিদেশি নাগরিকদের বিদেশি নাগরিক যারা এই দেশে অবস্থান করছে নাগরিকদের আয় বাদ যাবে আর সে জায়গায় যুক্ত হবে প্রবাসীদের রেমিটেন্স যুক্ত হবে তার সাথে আরেকটা আমরা যুক্ত করে দিতে পারি যে হস্তান্তর পাওনা অর্থাৎ এটা কি ধরো আমার দেশে একজন নাগরিক হচ্ছে ভিক্ষ তাহলে সে যে আয়টা করল সেটা কিন্তু জাতীয় আয়ে যুক্ত হবে না কারণ এই আয়টা করার জন্য তাকে কোনো রূপ শ্রম বা মূলধন সেটা বিনিয়োগ করতে হয়নি বা কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়নি অর্থাৎ ধরো এরকম আরও আছে ধরো হস্তান্তর পাওনা কোনগুলো এটাকে আমরা ট্রান্সফার মানি ট্রান্সফার পেমেন্ট বলি ধরো এখানে আছে ভিক্ষা ঠিক আছে এখানে আছে দাম এখানে আছে ভাতা এখানে আছে ভর্তুকি ঠিক আছে এখানে আছে ত্রাণ এগুলোর ক্ষেত্রে কোনো শ্রম বা মূলধন বিনিয়োগ হয়নি এটা জাস্ট একজনের হাত থেকে আরেকজনের হাতে টাকাটা চলে গেছে ঠিক আছে তাহলে এই আইটাকে আমরা জাতীয় আই হিসেবে ধরতে পারি না কারণ এটা অর্থনৈতিক উৎপাদনের মধ্য দিয়ে এগুলো উৎপাদন উৎপাদিত হয়নি তাহলে এই জিনিসগুলো বাদ যাবে ট্রান্সফার পেমেন্ট বাদ যাবে হস্তান্তর পাওনা বাদ যাবে এইটুকু আমরা এই সাতটা পয়েন্ট আমরা রাখলাম এর মধ্যে তোমরা চারটা পয়েন্টে যদি লিখো তারপরও চারটা বা পাঁচটা লিখলে তোমরা ফুল মার্কসটা পাবে জিএনপি গণনার সময় আমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় অর্থাৎ এক বছর সেটা হিসাবে রাখতে হবে চলতি বছরের উৎপাদন আগের বছর উৎপাদন সেটা যুক্ত করা যাবে না উৎপাদনের আর্থিক মূল্য সেটা হিসাবে আনতে হবে যেগুলোর আর্থিক মূল্য নয় সেগুলো আমরা বিনিময় মূল্য নয় যাবে তাদেরকে আমরা এখানে জিএনপিতে হিসাবে নিতে পারবো না তারপর হচ্ছে ব্যয় যে উৎপাদন সেটা বাদ দিতে হবে বিদেশি নাগরিকদের আয় বাদ যাবে প্রবাসীদের রেমিটেন্সটা যোগ হবে কারণ সে আমার দেশের নাগরিক আর হস্তান্তর পাওনাটা বাদ যাবে কারণ সেগুলো কোনো অর্থনৈতিক উৎপাদনের মাধ্যমে তৈরি হয়নি তারপরে আমরা যে প্রশ্নটাতে যেতে পারি সেটা হচ্ছে যে হচ্ছে যে সিতে উদ্দীপকের আলোকে জিএনপি ও জিডিপির কিভাবে পার্থক্য নির্ণয় করব আমরা জিএনপি এবং জিডিপির পার্থক্য কিভাবে নির্ণয় করব তাহলে আমরা সংখ্যাটা আগে বলি জিএনপি জিডিপি জিএনপিতে জিএনপি কি একটি নির্দিষ্ট সময়ে 
আমরা আগের ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা অর্থনীতিতে ওই দেশের নাগরিক যাই উৎপাদনটা করে দেশের নাগরিক সে দেশের ভিতরে থাকতে পারে প্রবাসও থাকতে পারে যে উৎপাদনটা করছে সেটাই হচ্ছে যে তার ওই দেশের জিএমপি ওই উৎপাদনটা করছে ওই উৎপাদনের বাজার মূল্যটা হচ্ছে জিএমপি আর জিডিপি কি একটা দেশের সীমানার মধ্যে ওই দেশের নাগরিক এবং বাইরের দেশের নাগরিক এখানে হচ্ছে দেশীয় নাগরিক দেশে অবস্থানরত নাগরিক প্রবাসে অবস্থানরত নাগরিক আর হচ্ছে দেশে অবস্থানরত নাগরিক এবং দেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিক ঠিক আছে তাহলে আমরা সংখ্যাটা লিখলাম তাহলে পার্থক্যটা আমরা কোথায় পেলাম দেশে অবস্থানরত নাগরিক দেশে অবস্থানরত নাগরিক এটা মিলে আছে কোনো পার্থক্য নেই পার্থক্য হচ্ছে শুধু এখানে প্রবাসীদেরটা যুক্ত হচ্ছে আর এখানে যুক্ত হচ্ছে বিদেশিদের আয় যারা দেশে অবস্থান করছে তাহলে এখানে রেমিটেন্স যুক্ত হচ্ছে এখানে রেমিটেন্স যুক্ত হচ্ছে না এখানে বিদেশিদের আয় যুক্ত হচ্ছে এখানে বিদেশিদের আয় যুক্ত হচ্ছে না এটার আওতাটা বৃহৎ এটার আওতাটা কম এভাবে আমরা এগুলো পার্থক্য করতে পারি এই হচ্ছে কি আলোচনা উদ্দীপকের আলোচনা এই আলোচনা গত বলছে কখন জিএনপি জিডিপি এর তুলনায় সমান এবং বেশি বা কম হয় আমরা জানি জিএনপি জিএনপি ঘ এর উত্তর জিএনপি কোটু জিডিপি প্লাস এক্স মাইনাস এম এটা এক্স মানে হচ্ছে গিয়ে এক্স মিন্স দ্যাট এক্স মিন্স রপ্তানি এম মিন্স আমদানি তাহলে এক্স মাইনাস এম এটাকে আমরা অবশ্য অনেক সময় এভাবে লেখে নিচ রপ্তানি এটার মানে হচ্ছে নিচ রপ্তানি তাহলে তখন এরা দুজন সমান হবে যখন এটার ভ্যালু এই ভ্যালুটা যখন জিরো হবে এই এক্স মাইনাস এম যদি জিরো হয় হলে তখন এই দুটা সমান হয়ে যাবে তো এক্স মাইনাস এম জিরো কখন হতে পারে যদি এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট সমান হয় তাহলে কোনো দেশের রপ্তানি আয় এবং আমদানি ব্যয় যদি সমান হয় সেই ক্ষেত্রে নেট রপ্তানি জিরো হবে এবং জিডিপি আর জিএনপি সমান হবে আচ্ছা কখন জিএনপি বেশি হবে জিএনপি বেশি হবে যদি এই ভ্যালুটা যদি এক্স মাইনাস এম এই ভ্যালুটা জিরো অপেক্ষা বেশি হয় অর্থাৎ এই মানটা এক শূন্যের বেশি হইলে জিএনপিটা বেশি হবে তো শূন্যের বেশি কখন হতে পারে এটার মান পজিটিভ কখন হবে যখন এক্স ইজ গ্রেটার দেন এম যখন এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের চেয়ে বেশি হবে এক্সপোর্ট ইম্পোর্টের চেয়ে বেশি হলে এক্স মাইনাস এমটা শূন্যের বেশি হবে তখন এই রেজাল্টটা বড় হবে অর্থাৎ জিএনপিটা বড় হবে ঠিক আছে জিএনপি বড় হবে জিএনপি জিএনপি গ্রেটার দেন জিডিপি হবে যদি এক্স মাইনাস এম শূন্যের চেয়ে বড় হয় অর্থাৎ যদি রপ্তানিটা আমদানির চেয়ে বেশি হয় ঠিক আছে তারপরে আমরা আরেকবার দেখতে পাই কখন কম হবে জিএনপি লেস দেন জিডিপি হবে হবে যদি এক্স মাইনাস এমটা লেস দেন জিরো হয় অর্থাৎ এক্সপোর্টটা ইম্পোর্টের চেয়ে কম হয় এক্সপোর্ট যদি ইম্পোর্টের চেয়ে কম হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে কিন্তু জিডিপি বড় হবে এবং জিএনপি ছোট হবে আমি আশা করি যে আমি তিনটা শর্ত বুঝাতে পেরেছি অর্থাৎ জিএনপি ইকুয়াল টু জিডিপি হবে যদি এটা হয় অর্থাৎ এক্সপোর্ট আর ইম্পোর্ট সমান হয় একটা কন্ডিশন দুইটা কন্ডিশন আর তিনটা কন্ডিশন এটা হচ্ছে সমান হওয়ার কন্ডিশন এটা হচ্ছে গিয়ে জিএনপি বড় হওয়ার কন্ডিশন এখানে জিএনপি ছোট হওয়ার কন্ডিশন সূত্র হচ্ছে এটা শেষ আশা করি আমি এটা তোমাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি তো এটা ছিল আমাদের বরিশাল বোর্ডের প্রশ্ন সবাই একটু খাতায় তুলে নেবে তিনটা কন্ডিশন এটা প্রত্যাশা করছি তারপর আমরা যাব দিনাজপুর বোর্ডে আমরা যাব সর্বশেষ আমরা দিনাজপুর বোর্ড করব তারপরে আমরা শেষ করব একটি দেশে তিনটি দ্রব্য উৎপাদিত হয় দ্রব্য তিনটি হচ্ছে তুলা সুতা ও ধান এ তিনটি দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্য প্রতিমন যথাক্রমে তিন মন প্রথমত আমি লিখি তুলা তিন মন তারপর হচ্ছে কি এটা বলছে ছয় হাজার টাকা করে
তারপর হচ্ছে সুতা হচ্ছে 2 মোল তুলা সুতা এবং ধান তিনটার কথা বলেছে তিনটার উৎপাদনের পরিমাণ 3 মন 2 মন 20 মন এটা হচ্ছে একক প্রতি দাম ঠিক আছে একক প্রতি দাম এক মনের দাম 6000 টাকা ঠিক আছে এইভাবে করে তারপরে বলছে যে উক্ত দেশের জনগণের বিনিয়োগ অর্থাৎ আয় বিনিয়োগ ইকুয়াল টু 10000 টাকা এবং সরকারি ব্যয় জি ইকুয়াল টু 10000 एक और चामतर उद्दीपो का नाम के पहले में बोलते हैं को हाँ को तो यहाँ के बोलते हैं जैसे जातियों आय की ठीक है सर जातियों आय मानो चीज़ के कोन एक टा निर्दिष्ट समय में एक टा देशे नागरिक दर को तीक उत्पादित हो जेठोंबो एवं शेवा तार बाजार मूल्य इतने होते हैं जातियों एक टा निर्दिष्ट समय দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর বাজার মূল্যকে জাতীয় আয় বলে এইভাবে আমরা এক কথা বলতে পারি তারপর দুই নম্বর হচ্ছে যে কোন অবস্থায় জিডিপি ইকুয়াল টু জিএনপি হয় আমরা আগের প্রশ্ন আলাপ করেছি জিডিপি জিএনপি ইকুয়াল টু জিডিপি প্লাস নিট রপ্তানি তাহলে যদি জিএনপি ইকুয়াল টু জিডিপি হতে হয় তাহলে এই এক্স মাইনাস এম টা শূন্য হতে হবে অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু এম হতে হবে অর্থাৎ যে অবস্থায় রপ্তানি এবং আমদানি সমান সেই অবস্থায় জিডিপি এবং জিএনপি সমান একটা অর্থনীতির রপ্তানি এবং আমদানি সমান হলে নেট রপ্তানি শূন্য তার মানে এখানে একটা জিরো তার মানে জিডিপি আর জিএনপি তখন সমান হবে এটা হচ্ছে যে ক্ষয় উত্তর তারপর আমাকে প্রশ্ন করেছে গতে গতে প্রশ্ন করেছে উদ্দীপকে উল্লেখিত দেশের জাতীয় আয় হিসাব করো তাহলে জাতীয় আয় হিসাবের আমাদের তিনটা পদ্ধতি আছে আমরা জানি জাতীয় আয় কাকে বলে সেটা আমরা লিখব জাতীয় হিসাবে তিনটা পদ্ধতি একটা হচ্ছে উৎপাদন পদ্ধতি একটা আয় পদ্ধতি একটা ব্যয় পদ্ধতি এখানে উৎপাদনের পরিমাণ দিয়েছে সুতরাং এটা আমরা উৎপাদন পদ্ধতিতে হিসাব করব আমরা জানি যে x জাতীয় আয় y y p1 x1 p2 x2 p3 x3 তাহলে এখানে প্রথমটা হচ্ছে 6000 করে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে 3 মন যোগ তারপরটা হচ্ছে 15000 করে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে 2 মন যোগ তারপরটা হচ্ছে গিয়ে 1000 টাকা করে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে 20 মন মানে টোটাল হচ্ছে 68000 টাকা একক দিয়েছে না টাকা তাহলে এটা হচ্ছে যে উৎপাদন পদ্ধতিতে ঠিক আছে তাহলে আমাকে উদ্দীপকের আলোকে আমাকে বলেছে জাতীয় আয় নির্ণয় করো আমরা উদ্দীপকের আলোকে জাতীয় আয়টা নির্ণয় করলাম যে এটা হচ্ছে গিয়ে 68000 টাকা ঠিক আছে নাম্বার ডি অর্থাৎ ঘ এর ঘ তে আমাকে প্রশ্ন করেছে যে ঘ এর প্রশ্ন হচ্ছে যদি ভোগের পরিমাণ 70000 হয় আচ্ছা সরি আমার এখানে দুইটা জিনিস ছিল একটা হচ্ছে গিয়ে বিনিয়োগের পরিমাণ 10000 টাকা এবং সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ 10000 টাকা তারপর এখন আমাকে বলছে ভোগের পরিমাণ হচ্ছে 70000 টাকা এটা একটা ছোট সহজ অঙ্ক বলেছে যে যদি ভোগের পরিমাণ এত হয় তবে জাতীয় আয়ের উপর কি প্রভাব পড়বে ঠিক আছে ভোগের পরিমাণ আচ্ছা তাহলে আমরা দেখি যে জাতীয় আয় কি বলা আছে y তার হচ্ছে c i c অর্থাৎ 70000 10000 
प्लस दस हजार इक्वल टू नौ बी हजार टाका अगर नौ बी हजार टाका नौ बी हजार टाका हो चुकी है आमर एक है ना जाती हो आई कॉमेड ताले एक ही तरह आमर बोलते पारी जे भोगेर परिमाण जो दी बारे भोगेर परिमाण जो दी बारे ताले आमर देखते बच्चे शेख इतने जाती हो आई टा बात चे ठीक है सर ताले भोगेर आई जो दी भोगेर परिमाण जो दी बारे ताले शेख इतने जाती हो आई शेगुला आम्रा क्रॉय कोट्सी भोक कोट्सी मैंने आमी जो उत्पादी तो अतुनी तो उत्पादी तो जो द्रोप बोझा मुक्री शेजा में क्रॉय कोट्सी तल आमी जो तो बीची क्रॉय करुँगो तो तो बीचा मैं भोक करुँगो आरामी जो तो भोक करुँगो शेजा आरेक जन आरेक जन जिन्ही किन्हों उत्पादन कोट्सें तिन्ही किन्हों प आशा कुछ चीजें सामने क्लास है अमरा चौथा नंबर कुमिल नंबर बारो की चुप प्रश्नों अमरा पूरे अमरा सामने ए अवधे क्लास टास शेष कर दो ए परवर्ती शोमें अमरा मुद्रा बैंक नहीं है परवर्ती क्लास आलोचना कर दो शेष पर जुन्दो तुम्हारे शोभे भालो थक बे सुस्त थक बे ए प्रत्यक्ष कुछ चीज शोभे का आवारों शुभेच्छा दांचे धन्यवाद